ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಜಗದ್ಗೀತಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ್ ಮಡತ್ ಮಠಾಧಿಪತಿಯಾಗ ಇರಂದು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾನ ಉಲಹ ಪುಗಳ್ ಪೆಟ್ರ ಸಮೂಹ ಅಕ್ಕರೈ ಕೊಂಡ ಮಡತ್ ತಲೈವರಾಗ ಇರಂದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ್ಗಳ್ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಪು ಇರುದಿಯಾಗ ಒಂದು ಉರೆಯೈ ಆಚಿನಾರ್ ಅದು ಅರ್ಮಯಾನ ಪುರಾಣ ಕದೈ ಕದೈ ಕದೈಯಾಗ ಪಾರ್ಕಾಮಲ್ ಅದಿ ಎನ್ನ ಕರು ಇರುಕಿರದು ವಾಳ್ಕೈಕಿ ಅದಿ ಎಂದ ಅಳವಿಕ್ಕು ಪೈನ್ಬಡುಗರದು ಎನ್ಬದೈ ನಾಮ್ ಕಟ್ಟುಕ್ಕೊಳ್ಳ ವೆಂಡುಮ್ ಎನ್ಬದಕ್ಕಾಗತ್ತಾನ ಅದು ಎನ್ನತ್ತಾನು ಕದೈ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿರಲಾ ಇದು ಅವರು ಸೊಲ್ಲಿಯದೈ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಕನ್ನಡತಿನ್ ಅಂದ ಕನ್ನಡತಿನ್ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಅಂದ ಕದೈ ತಮಿಳ್ ಪಡುತ್ತಿ ಕೂರುಂದ್ರಿ ಇಂದ ಕದೈ ನಿಂಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಅರಿಂದ ಒಂದ್ರಾಗ ಕೂಡ ಇರಕಲಾ ಆನಾಲ್ ವಾಳ್ಕೈಲ್ ಎಂದ್ರೆಂದ್ರೂ ಪಯನ್ಬಡಬವೈ ಇಂದ್ರ ದ್ವಿಮ್ನನ್ ಎಂಗಿಂದ್ರ ಮಣ್ಣನ್ ಮುರುವನ್ ಇಂದ ಬುಲೋಹತಿನ್ ಪಲ ಪಗದಿಗಳಿ ತನ್ನೊಡಿಗೆ ಆಕ್ಷಿಯೈ ಸಲುತ್ತಿ ಬಂದಾಲ್ ಮಿಹಂದ ನರ್ಕಾರಿಯಂಗಳ್ ಸೇಯ ಪುಣ್ಯ ಫಲನಿಯೊಡೆಯ ಅತೀತ ಅಳವು ಕಡಂದ ನಿಲೆಯಾಲ್ ಅವನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಂಗಳ್ ಕಡೆಯತದು ಮರೆಯಿಂದ ಬರದು ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿಲೇ ಪಲ ನೂರು ಆಂಡುಗಳ್ ಅವನ್ ಅಂದ ಪುಣ್ಯ ಫಲನೈ ಪೈನ್ಬಡುತ್ತಿಕೊಂಡು ವಾಳ್ದು ಕೊಂಡು ಬರುಗರಾ ಅದಾದು ಸ್ವರ್ಗತ್ತೈ ಅನುಭವಿಕ್ಕಿಂದ್ರ ಒರು ನಾಳ್ ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿನ್ ತಲೈವರಾಗ ಇರಕಕೂಡಿಯ ಯಮಧರ್ಮ ರಾಜರ್ ಅಳೈತು ಉಂಗಳುಡಿಯ ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿಲ್ ಇರುಪದಕ್ಕಾನ ಪುಣ್ಯ ಕಣಕ್ಕು ತೀರ್ಂದು ಬಿಡುಗರದ ಇಂದ್ರಯ ನಾಡೋಡು ಮೀಂಡೂಂ ನೀಂಗಳ್ ನಾಳೈ ಬೂಲೋಹತ್ತಿರ್ಕು ಚಲ್ಲ ವೇಂಡಿ ಇರುಕರದು ಇಂದು ಸುಲುಗರಾ ಇಂದ್ರತ್ವ ಇನ್ನನ್ ಅದರ್ಕಾದ ಪಿರಿದಾಗ ವರುತ್ತಪ್ಪಡವಿಲ್ಲೈ ಇರಂದಾಲಂ ಕೇಟ್ಕಿರಾರ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಡಿಯ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪಾಕ ಪಲಂಗಳ್ ಇನ್ನುಂ ಇರುಕ್ಕುಂ ಎನ್ರು ನಿನೈಕ್ಕಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರುಕ್ಕುಂ ಪಕ್ಷತ್ತಿಲ್ ನಾನ್ ಇಂಗು ತೊಡರಲಾಮಾ ಇಲ್ಲೈ ನಾಂಗಳ್ ಕಣಕ್ಕು ಪಾರ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದು ಇ ಅದನಾಲ್ ಉಂಗಳುಕ್ಕು ಮಿಟ್ಟು ಮುರು ವಾಯ್ಪು ಬೂಲೋಗತ್ತಿಲ್ ಶೆಂಡು ಬಾರ್ತು ಉಂಗಳುಡಿಯ ಪುಣ್ಣಿಯ ಪಲಂ ಪುಣ್ಣಿಯ ತೈ ಅದಾವದು ನಿಂಗಳ್ ಸೈದ ನರ್ಕಾರಿಯಂಗಳೈ ಇಂದ್ರುಂ ಪಯನ್ಬಡುತ್ತಿ ವರುಗಳಾಗಳಾ ಅತ್ತನೈ ಮಾಟ್ರಂಗಳ್ ಯಾರೋ ಆಚ್ಚಿ ಸೇಗರಾರ್ಗಳ್ ಇರುಂದಾಲುಂ ಎಪ್ಪಡಿಯೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೇಡಿ ಪಿಡಿತ್ತು ಇರುಪ್ಪದಿಲ್ ಒರು ನೂರು ವಯರು ಇರುಕ್ಕುಂ ಒರು ಮುದಿಯ ವರೈ ಶರುಂದು ಪಾರ್ಕಿರಾ ಎನಕ್ಕು ಸರಿಯಾಗ ನ್ಯಾವಗಮಿಲ್ಲೈ ಅದುಮಲ್ಲಾಮಲ್ ಎನಕ್ಕು ವಯೋದಿಗಮ್ ನ್ಯಾವಗ ಮರದಿ ವೇರು ಅನಲ್ ನಿಂಗಳ್ ಒಂದು ಸೈಯಲಾಮ್ ಇಂಗೆ ಪಕ್ಕತ್ತಿಲ್ ಒರು ಆಲಮರತ್ತಿಲೇ ಒರು ಆಂದೈ ವಸಿಕ್ಕಿಂದರದು ಇಡತ್ತಿಲೇ ಕಾತ್ತಿರಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರ ದ್ವಿಮ್ನನ್ ಅಂದ ಆಂದ ಇಡಂ ಸೆಂದ್ರು ಕೆಟ್ಕಿರಾನ್ ಆಂದಗೇ ಇಂದ್ರ ದ್ವಿಮ್ನನ್ ಎನ್ಗಿಂದ್ರ ಅರಸನೈ ತೆರಿಯುಮಾನ್ ಇಲ್ಲ ಎನಕ್ಕು ತೆರಿಯಾದೆ � ತಂಗಿ ವಿಟ್ಟು ಅಡುತ್ತ ನಾಳ್ ಕಾಲೈ ಆಣದು ಮಂದ ನಾರೈ ಇಡಂ ಸೆಂದ್ರು ಕೆಟ್ಕಿರಾ ಇಂದ್ರ ದ್ವಿಮ್ನನ್ ಎನ್ಗಿಂದ್ರ ಅರ
உன்னுடைய வயோதிகத்தால் நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா அல்லது உங்களுடைய பெரியவர்கள் சொன்னார்களா அந்த நாரை சொன்னது எனக்கு வயதாகிவிட்டது ஆனாலும் என்னை விட வயதில் மூத்த ஆமை ஒன்று பக்கத்து ஏரியில் வசிக்கிறது அந்த ஆமையிடம் கேட்டு பாருங்களேன் உடனே அறக்க பறக்க அந்த ஏரிக்கு சென்று அந்த ஆமைக்காக காத்திருந்தார் இந்திர துய்மனன் ஆமை வெளியிலே வந்தது ஆமையே இந்த பகுதியை ஆண்ட இந்திர துய்மனை நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அந்த ஆமை சொன்னது ஆம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த இந்திர துய்மனினுடைய புண்ணிய பலன் அதாவது இந்த ஏரியே அவர் நமக்கு தந்ததுதான் அதனால் தான் நாங்களும் மீன்களும் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் இந்த ஏரியின் நீரை பயன்படுத்திக் கொண்டு வாழ்கின்றன இதை ஒட்டி மக்கள் வாழ்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த இந்திர துய்மன் என்கின்ற அரசன் தான் என்று அந்த முன்னூறு வயதுக்கு ஒட்டிய ஆமை சொல்லுகிறது அப்பொழுது ஆமையிடம் இந்திர துய்மனன் சொல்லுகிறான் அந்த இந்திர துய்மனன் வேறு யாரும் அல்ல சொர்க்கத்தின் அனுமதி பெற்று வந்திருக்கிறேன் நானே தான் ஆனால் நான் ஏரியை வெட்டவே இல்லையே உண்மையை எப்படி சொல்லுகிறான் பாருங்கள் அழகாக சொல்லும் பொழுது அந்த ஆமை சொல்லுகிறது நீ ஏரியை வெட்டவில்லை என்றாலும் கூட கதையை சொல்லுகிறேன் நிகழ்வை சொல்லுகிறேன் கேள் என்று சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது நீ ஆட்சி செய்யும் பொழுது பல ஆயிரக்கணக்கான பசுக்களை மக்களுக்கு தானம் செய்தாய் அந்த பசுக்கள் எல்லாம் இந்த பகுதியிலே வந்து மேயும் ஏனென்றால் இங்கு புல் தரை இருந்தது அப்படி மேயும் பொழுது அவனுடைய பசுக்களின் குழம்புகள் கால் பட்டு பட்டு தூசிகை கிளறி கிளறி மண்ணை கிளறி கிளறி இந்த பகுதி சற்றே பள்ளமாக கொண்டே இருந்தது அப்படி பள்ளமான பகுதியை இன்னும் சற்று செம்மைப்படுத்தினால் அது ஏரியாக மாறுமே என்று இந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் அதை செய்து முடித்தார்கள் நேரடியாக நீ ஏரியை வெட்டவில்லை என்றாலும் அதற்கு பின்புலமாக அவ்வளவு பசுக்கள் இங்கே சேர்ந்து கொண்டு இந்த ஏரி பகுதியை உருவாக்குவதற்கு நீ காரணமாக இருந்தாய் என்பதனால் இன்றைக்கும் அந்த ஏரியில் நீர் இருப்பதால் இந்த ஏரியில் நாங்கள் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உன்னை உன்னி உன்னுடைய பெயரை நாங்கள் நினைவுபடுத்தி வைத்திருக்கிறோம் என்று அது சொன்னதாம் அவ்வளவுதான் சொல்லிய மாத்திரத்திலே தேவலோகத்திலிருந்து புஷ்பக விமானம் வருகிறது இந்திர தீம்னை மீண்டும் அழைத்துச் செல்கிறது சொர்க்கத்திற்கு இந்த கதை மிகச்சிறிய கதை ஆனால் இது ஒரு கற்பனை கதை போன்று தெரிகிறதே என்று நீங்கள் எண்ணலாம் ஆனால் கற்பனை நமக்கு முக்கியமல்ல கரு முக்கியம் இந்த உலகத்தில் உங்களுடைய பெயர்கள் தொடர்ந்து உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இந்த உலக மக்கள் உங்களை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கும்படியான புண்ணிய செய்திகளை செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த கதை சொல்கிறது அதை மனதிலே கொள்ளுங்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நாம் எந்த புண்ணிய பலனை செய்தால் இந்த உலகம் தொடர்ந்து நம்மை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட நற்காரியங்களை செய்துவிட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதையும் இங்கே இந்த கதை வலியுறுத்துகிறது ஆக இந்திர துய்மனின் கதை வேறு யாருக்குமாக அல்ல நமக்காகத்தான் நாம் என்ன செய்தோம் என்ன செய்து எதை பற்றி மக்கள் தொடர்ந்து பேசுவார்கள் என்பதை அறிந்து இந்த உலகத்திற்காக நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்பதை கதை வலியுறுத்துகிறது என்று உடுப்பி பேஜாவர் மட்டா மட்டாதிபதி ஸ்ரீ விஸ்வேச தீர்த்தர் தான் மறைவதற்கு சற்று சில நாட்கள் முன்பாக இறுதியாக சொன்ன இந்த கதை எவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்கிறது பாருங்கள் அநேகமான நற்காரியங்களை இந்த உலகத்திற்காக செய்த செய்த அவர் இன்றும் என்றும் மக்கள் மனதிலே நினைவில் இருப்பார் என்பது உண்மைதானே நாமும் கூட எதையாவது இந்த உலகம் பேசும்படியான நற்காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதை மனதில் கொள்வோமா நன்றி